السلام علیکم جب پاکستان ریلویز کے ذریعے اکانمی کلاس میں سفر کرنے کا ذکر ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بس گزارے لائق سفر ہی ہوگا لیکن ایک ایسی ٹرین بھی موجود ہے جس کا اکانمی کلاس کا نہ صرف کرایہ بھی بہت مناسب ہے بلکہ کھانا بھی ٹکٹ کی قیمت میں ہی مفت ملتا ہے جی یہ بات ہو رہی ہے راول پنڈی اور کراچی کے درمیان چلنے والی ٹرین سر سید ایکسپریس کی آج کا میرا سفر راول پنڈی سے کراچی تک کا ہوگا اور وہ بھی اکانمی کلاس میں آج ہے تیئیس جنوری دو ہزار اکیس اور دوپہر کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور میں موجود ہوں راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر راول پنڈی ریلوے سٹیشن ہمیشہ سے ہی میرا پسندیدہ رہا ہے سٹیشن کے باہر سب سے نمائیہ چیز اسٹیم لوکوموٹیو ہے جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد اب ادھر لوگوں کے لیے فوٹو پراپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ نیرو گیج کا لوکوموٹیو اپنے زمانے کا دیو سمجھا جاتا ہوگا یہ دیکھ کر بھی اچھا لگا کہ ہینڈی کیپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پر سرویس موجود ہے اور ان نمبرز پر رابطہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے اسٹیشن کی صاف ستری بلڈنگ کا جائزہ لیتے ہوئے میں پلیٹ فارم میں داخل ہوا اور جلد ہی تھرٹی سکس ڈاؤن سر سید کا ریک بھی پلیٹ فارم پر پلیس ہو گیا پہلے بات کرتے ہیں سر سید ٹرین کے کرائے اور سروسز کے بارے میں سر سید ایکسپریس راول پنڈی اور کراچی کے درمیان براستہ فیصلہ بات چلنے والی ٹرین ہے اس کا اکانومی کلاس کا کراچی فیصلہ آباد کا کرایا ہے سولہ سو پچاس روپے جبکہ کراچی راول پنڈی کا کرایا ہے دو ہزار روپے بزنس کلاس کا کراچی سے راول پنڈی کا کرایا ہے چھ ہزار روپے اسی طرح ایسی سلیپر کلاس کا کراچی راول پنڈی کرایا ہے آٹھ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہر کلاس میں سفر کرنے والوں کو مفت کھانا جبکہ بزنس کلاس اور ایسی سلیپر والوں کو بیڈنگ بھی مہیا کی جاتی ہے راول پنڈی ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک ریسٹورنٹ موجود ہے جس کا نام ریلوے ریسٹورنٹ ہے یہاں پر صاف ستھرا بہال بیٹھنے کی کشادہ جگہ اور وسیع مینیو موجود ہے سب سے پہلے تو مجھے راول پنڈی سے فیصلہ آباد تک کا اوپن ٹکٹ بنوانا پڑا تھا کیونکہ آن لائن مجھے صرف فیصلہ آباد سے کراچی تک کی برت ہی مل سکی تھی ابھی ٹرین چلنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا اور اس وقت میں میں پہنچا لوکوموٹیو کے پاس آج ہماری لیڈ پر تھا جی یو ٹوینٹی فور فائیو سکس زیرو لوکوموٹیو جو کہ جنرل الیکٹرک یو ایس اے کا بنایا ہوا دو ہزار ہارس پاور کا ڈیزل لوکوموٹیو ہے اور اس نے ہماری ٹرین کو لیڈ کرنا تھا راول پنڈی سے فیصلہ آباد تک یہی میری ملاقات ایک سبسکرائبر امار سے ہوئی جو کہ ریلوے کا جنون کی حد تک شوق رکھنے والا بندہ ہے بلاخر پورے ڈیڑھ بجے ٹرین روانہ ہوئی اور سفر کا آغاز ہوا جلد ہی ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی راول پنڈی کے نزدیکی کورنگ بریج اور ٹنل سے گزری جدھر پرسوں ہی ریل فیننگ کر کے گیا تھا اور اس کا ولاگ پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں ٹرین میں جب تک چیزیں بیچنے والوں کی آوازیں نہ آئیں مزہ ہی نہیں آتا مندرا کے نزدیک ایک چھوٹے سے اسٹیشن گھنگریلا پر وہاں کے اسٹیشن ماسٹر صاحب جو کہ میرے دوست بھی ہیں سے ہاتھ ہلا کر ملاقات بھی کی نان اسٹاپ رن کرتے ہوئے تقریباً تین بج کر پچیس منٹ پر جیلم ریور کو کراس کیا آج کل سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے دریا میں پانی بہت ہی کم ہے
इसी तरह तकरीबन तीन बजकर पचास मिनट पर ट्रेन लाला मूसा पहुँची और स्टॉप ना होने के बावजूद रुकी जिसकी वजह हमसे आगे फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस का होना था जो कि लाला मूसा से अभी अभी रवाना हुई थी खैर इस स्टॉप की वजह से मुझे अपने एक दोस्त फयाज से मिलने का मौका मिला जो कि लाला मूसा से ताल्लुक रखने वाला एक रेल फैन है और ट्रेन से जुनून की हद तक मोहब्बत करता है आखिरकार सिग्नल मिला तो लाला मूसा से रवाना हुए लाला मूसा से रवाना होते साथ ही लोगों को शाम का स्नैक और चाय मुहैया कर दी गई स्नैक में कपकेक और चाय शामिल है मुझे टिकट चेकर साहब से पता चला कि एक कोच जो एक्स्ट्रा लगाई गई है बिल्कुल खाली है चुनाचा मौका जानते हुए उस खाली कोच में चला गया खाली होने की वजह से इंटीरियर को अच्छे तरीके से कैप्चर करने का मौका मिला गुजरात पर भी एक दफा फिर स्टॉप या क्रॉस ना होने के बावजूद रुकना पड़ा क्योंकि फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस एक दफा फिर आ गई थी गुजरात और वजीराबाद के दरमियान आता है चेनाब रिवर और उस पर बना हुआ जबरदस्त अलेक्जेंड्रा ब्रिज चिनाब पार करते ही हमारी ट्रेन वजीराबाद जंक्शन पहुंच गई अब इस जंक्शन से हमने ब्रांच लाइन लेनी थी जो कि बजरिया अलीपुर चट्ठा और आफजाबाद से होती हुई सांगला हिल और फिर फैसलाबाद पहुंचती है वजीराबाद से निकलते ही पंजाब का असल सब्जा देखने को मिला जिसे देखकर दिल खुश हो गया पंजाब की जमीन अपनी जरखेजी की वजह से मशहूर है मुख्तलिफ स्टेशन को क्रॉस करते हुए तेजी से फासला तय कर रहे थे अलीपुर चट्ठा को डूबते हुए सूरज के साथ पीछे छोड़ा अलीपुर चट्ठा पर भी एक रेल फैन दोस्त फाद मुगल ने हाथ हिलाकर वेलकम किया और बिलाखिर हाफिजाबाद स्टेशन पर हमारी 36 डाउन और 35 अप का क्रॉस अरेंज किया गया हाफिजाबाद से चलने के बाद काफी फासला तय किया और तकरीबन छह बजकर पैंतीस मिनट पर सांगला हिल जंक्शन पहुंच गए उस वक्त तक मेरी भूख जोर पकड़ चुकी थी चुनाचा स्टेशन से चीजें बेचने वालों से दो समोसे पचास रुपए के खरीदे लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद ही पता चला कि समोसों के अंदर के मसाले की बेहद कमी थी आखिरकार सात बजकर इक्कीस मिनट पर ट्रेन फैसलाबाद पहुंच चुकी थी जब तक यहां की कोचेज अटैच होनी थी यहाँ इस दही बल्ले के स्टॉल का मुआयना किया दिल तो बहुत कर रहा था खाने का लेकिन इसको अगली दफा के लिए छोड़ दिया बिलाखिर मेरी पांच नंबर कोच लगी और मैं उसमें सवार हुआ तकरीबन सात बजकर पचास मिनट पर ट्रेन फैसलाबाद से चली
अभी फैसलाबाद स्टेशन सही तरीके से छोड़ा भी नहीं था कि वेटर्स ने लोगों में रात के खाने की तकसीम शुरू कर दी रात के खाने में एक बिरयानी शॉपर में पैक्ड और एक कबाब और डिस्पोजेबल प्लेट और चम्मच दिया जाता है इसके अलावा एक जूस भी शामिल है खाने से फ्री होने के बाद मैं पहुंचा ट्रेन में लगी हुई डाइनिंग कार में यहाँ की साफ सुथराई देखकर सच में दिल खुश हो गया किचन भी देखने का मौका मिला जहाँ साफ सुथरे तरीके से एक ऑर्डर की कढ़ाई तैयार की जा रही थी बिजनेस क्लास के डिनर मेन्यू में एक गुलाब जामुन दाल और नान का इजाफा भी है क्योंकि खाना तो मैं खा चुका था इसलिए चाय पीकर डाइनिंग कार के माहौल को एंजॉय किया यहां डाइनिंग कार के मैनेजर हनीफ साहब से बातचीत भी हुई जिन्होंने इसके बारे में मजीद बताया मैं डाइनिंग कार मैनेजर सर सैद अहमद एक्सप्रेस बात कर रहा हूँ और हमारी ट्रेन में टिकट के बीच में इकोनमी क्लास और अपर क्लास को खाना और नाश्ता सर्व किया जाता है और इस इसी क्लास में बैटिंग वगैरह दी जाती है और मुसाफिर के साथ हमारी कोशिश होती है कि अच्छा बर्ताव करें और इसके अलावा अगर मुसाफिर फिलहाल कोई स्पेशल डिमांड करें कढ़ाई की करके की वो भी ऑन पेमेंट सर्व किया जाता है सब चाय कॉफ़ी ग्रीन टी ये भी मुसाफिरों को मुहैया की जाती है अगर तो कोई मुसाफिर अपना आके खाना चाहता है तो डाइनिंग कार उसी के लिए बनी मुसाफिरों के लिए बनी हुई है बैठे डाइनिंग कार में आके इंजॉय करें हम उन्हें गर्म करके देते हैं बर्तन मुहैया करते हैं ताकि वो अपना बैठ के आराम से खाना खा सकें इंजॉय कर सकें सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है और किचन हमारा ओपन है जो मुसाफर अगर देखना चाहे तो हमें उनको दिखाते हैं किचन भी अपने बर्तन भी हर चीज़ उनको दिखाते हैं देखें भाई ये कुछ आ सकते आपके सामने हनीफ साहब से बातचीत के दौरान ही ट्रेन खाने वाल जंक्शन पहुंच चुकी थी और हमेशा की तरह वहां चहल पहल थी और खाने तैयार हो रहे थे लेकिन क्योंकि मैं खाना खा चुका था इसलिए बस इन चीज़ों को देखने पर ही इतफा किया आखिरकार रात 11 बजे के करीब ट्रेन खानेवाल से रवाना हुई और मैं भी लंबी तानकर सो गया सुबह आंख खुली तो 7 बज रहे थे और सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था लेकिन रात को डाइनिंग कार मैनेजर हनीफ साहब ने मुझे डाइनिंग कार में ही नाश्ता करने की दावत दी थी इसलिए फ्रेश होने के बाद वहां पहुंच गया पूरी ट्रेन को नाश्ता मुहैया करना भी एक मेहनत तलब काम है जिसमें तमाम स्टाफ मशगूल था और सबसे अच्छी बात यह थी कि नाश्ता बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरे तरीके से ट्रेन में ही तैयार किया जा रहा था जल्दी मुझे भी नाश्ता फराम कर दिया गया मैं अगरचे इकॉनमी क्लास में था लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे बिजनेस क्लास वाला मेन्यू फराम किया जिसके लिए डाइनिंग कार मैनेजमेंट का शुक्र गुजार हूँ यह नाश्ता मैंने भरपूर तरीके से इंजॉय करके खाया डाइनिंग कार में दूसरे लोगों से भी उनकी राय लेने का मौका मिला एक मुसाफिर हमजा ने अपने तसरात बताए ट्रैवल कर रहा था मैं यहाँ से फैसलाबाद से मैंने किया कराची तक तो यहाँ पे जर्नी बड़ी अच्छी रही है ट्रेन की माशाल्लाह 
बहुत ही अच्छे हैं इनका सर सैद एक्सप्रेस है यहाँ पे बहुत अच्छा है इनका खाना भी बहुत अच्छा है ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी है और अमला भी यहाँ पे बहुत कॉपरेटिव है और हर बंदा अपने अपने काम में एक मखसूस तरीके से लगा हुआ है और अलहमदिल्ला मैं पहली दफ़ा यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ इस ट्रेन पर तो आज से पहले मैंने ट्रेन पर सफ़र नहीं किया और अलहमदिल्ला जैसे सुना था कि यार ठीक नहीं होती ये है वो है फलाना मगर अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक और ज़बरदस्त था और दिल भी खुश हुआ है मुतमिन भी हुए हैं जितने पैसे लगाए हैं वो भी है और माशाल्लाह अलहमदिल्ला खाना भी इनका बेहतरीन है सुबह का नाश्ता भी इनका बेहतरीन तो बहुत अच्छा रहा है ओवरऑल बहुत अच्छा रहा नाश्ता करते करते सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा तय हो चुका था तकरीबन पौने नौ बजे ट्रेन नवाब शाह पहुँची नवाबशाह के बाद एक और ऑपरेशनल स्टॉप टंडो आदम जंक्शन पर हुआ हैदराबाद से थोड़ा पहले एक छोटे से स्टेशन वहाब शाह पर भी किसी वजह से थोड़ी देर रुकना पड़ा आखिरकार पौने ग्यारह बजे ट्रेन हैदराबाद जंक्शन पहुंच चुकी थी हैदराबाद स्टेशन पर सुबह सुबह के नाश्ते तैयार हो रहे थे यहाँ पर मेरा एक दोस्त उस्मान मुझसे मिलने के लिए मौजूद था सलाम वालेकुम। सलाम से अलहमद जी आप बताए तो नहीं, नहीं, नहीं ज्यादा नहीं एक मुख्तर सी मुलाकात के बाद ट्रेन हैदराबाद से रवाना हुई मिलते हुए उस्मान ने मेरी जेब में एक चीज डाल दी थी जो कि हैदराबाद की मशहूर बिरयानी है उस्मान को दुआएं देते हुए बिरयानी पर हाथ साफ किया क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त भी तकरीबन हो चुका था बिरयानी इतनी लजीज थी कि दरियाए सिंध आने से पहले ही मैं उसका सफाया कर चुका था दरियाए सिंध के बाद कोटरी स्टेशन के यार्ड को स्लो स्पीड में क्रॉस किया और फिर उसके बाद तेज रफ्तार पास ढाबे जी से किया जहां केसीआर का रेक खड़ा हुआ था आखिरकार दोपहर बारह बजकर पचपन मिनट पर ट्रेन ने मुझे लांडी उतार दिया लांडी कराची का एक सब स्टेशन है और आसपास रहने वालों को इधर उतरने की बड़ी सहूलत मिल जाती है मैं चौंकि पिछली कोचेज में था इसलिए मेरे आगे पहुंचने तक ट्रेन रवाना होना शुरू हो चुकी थी चुनाचा मैं आपको वो लोकोमोटिव डिटेल में नहीं दिखा सका जिसने इस ट्रेन को फैसलाबाद से कराची तक लीड किया था लेकिन वो एक 3000 हज़ार हॉर्स पावर का एच जी एम यू थर्टी आर एट टू टू थ्री लोकोमोटिव था यूँ ही ज़बरदस्त सफ़र का अख्ताम हुआ जिसमें तकरीबन तेईस घंटे लगे सहूलियात और किराए का मुआजना किया जाए तो रावलपिंडी या फैसलाबाद से कराची सफ़र करने के लिए यह पाकिस्तान रेलवेज की सबसे बेहतरीन ट्रेन है उम्मीद है आप भी इसी ट्रेन का इंतखब करेंगे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा इन शल्द नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़